ഹലോ നമസ്കാരം അടുക്കള വിശേഷത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് മുരിങ്ങയ്ക്ക കൊണ്ടുള്ള ഒരു തോരനാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പിയാണിത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് മുരിങ്ങയ്ക്ക തോരൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം മുരിങ്ങാക്കോലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മുരിങ്ങാക്കോലിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടേം കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ തൊണ്ട് കളയണം എല്ലാ തൊണ്ടും കളയണം എന്നില്ല വളരെ കുറച്ച് മാത്രം തൊണ്ട് കളഞ്ഞാൽ മതി അതിന് ശേഷം രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ആ ചെറിയ തണ്ട് അതിൻ്റെ അറ്റമൊക്കെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര നൈസ് ആയിരിക്കും ആ ഭാഗം ഒന്ന് രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കീറിയിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു അരമുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഒരു കപ്പ് ഉണ്ടാവും തേങ്ങ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അഞ്ചെണ്ണം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് അതുപോലെ വറുത്തെടുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കടുക് വേണം ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചുവന്ന മുളകാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ചുവന്ന മുളക് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില വേണം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും വേണം ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മതി നമുക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മുരിങ്ങയ്ക്ക തോരൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ മുരിങ്ങയ്ക്ക ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മുരിങ്ങയ്ക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ആദ്യം നമുക്കൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാം വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നൊന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇടാം കേട്ടോ ഒരുപാട് എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് അടിഭാഗം വരെ കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളം മതി ഏകദേശം ഒരു ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽൻ്റെ കപ്പാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം മുരിങ്ങയ്ക്ക് ഒരുപാട് വെന്തൊടഞ്ഞു പോകാനും പാടില്ല എന്ന അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വേവേം വേണം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിതിപ്പോൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങയൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ചിരകി വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ അഞ്ചല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് വലിയ അല്ലിയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നല്ലിയൊക്കെ മതിയാവും ഇതിന് നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് സമയം മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇത് പൊടിച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള മുരിങ്ങയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണമെന്നില്ല പാത്രം വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി വീണ്ടും നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് മുരിങ്ങയ്ക്കൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടട്ടെ ഈ വെള്ളം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വെള്ളം അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് മുഴുവനുമായിട്ട് വറ്റിയിട്ടില്ല ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തേങ്ങ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വീണ്ടും ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച്
പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടാവുമ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ കറിവേപ്പിലയും ചുവന്ന മുളകും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് ഒരുപാട് അങ്ങ് മുരിയാൻ നിൽക്കണ്ട ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മുരിങ്ങയ്ക്കയും തേങ്ങയും കൂടിയുള്ള മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് പാത്രം വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മുരിങ്ങയ്ക്ക തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള ഡിഷസ് മുരിങ്ങക്കോല് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കും കാരണം വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മുരിങ്ങയ്ക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ തോരനും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല രു